ஃபெட்டிகான் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் அதாவது ஃபெட்டிகான் என்ற ரீப்ரொடக்டிவ் மெடிசன் காங்கிரஸ் அதாவது இன்டர்நேஷ்னல் காங்கிரஸ் ஏழாவது முறையாக ஆகாஷ் குழந்தையின்மை சிகிச்சை மையம் ஒவ்வொரு ஆல்டர்னேட் இயரும் இந்த கருத்தரங்கு அந்த கான்ஃபரன்ஸ் நடத்தி வருகிறோம் இந்த வருடம் இருபத்தேழு இருபத்தெட்டு ஜூலை சென்னை கிரீன் பார்க் வடபழனி ஹோட்டலில் இந்த கருத்தரங்கு நடைபெறுகிறது ரெண்டு நாள் கருத்தரங்கு இதில் கிட்டத்தட்ட நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு நேஷ்னல் ஃபேக்கல்ட்டிஸ் கலந்துக்கிறாங்க இரண்டு இன்டர்நேஷ்னல் ஃபேக்கல்ட்டிஸ் கலந்துக்கிறாங்க ஸோ ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் ஏன் இப்படி நடத்துகிறோம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டால் பலவிதமான இதில் இதில் கலந்து கொள்கிற மருத்துவர்கள் இதை பற்றிய ஒரு என்ன விஷயங்களை இவங்க தெரிஞ்சுக்கிறாங்க இந்த மாதிரி கான்ஃபரன்ஸ்லாம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இன்றும் நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்தியாவில் வந்து அதிகரித்து வருகிற குழந்தையின்மை சிகிச்சை மையம் இப்போ நம்ம சென்னையில் மட்டும் முந்நூறு சிகிச்சை மையம் இருக்குது கிட்டத்தட்ட ஐந்து வருடத்துக்கு முன்பு முப்பது இருந்தது இன்னும் முன்று முந்நூறு சிகிச்சை மையமாக இருக்குது ஒரு காலத்தில் குழந்தையின்மைங்கிறது ஒரு சப் ஸ்பெஷாலிட்டியாக இருந்தது இன்றைக்கி ஒரு சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி ஆயிருப்பதன் காரணம் வந்து இதில் ஏற்பட்டிருக்கிற பலவிதமான சிகிச்சை முறைகளில் ஏற்பட்ட பல சயின்டிஃபிக் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் நியூவர் டெக்னாலஜிஸ் ஒவ்வொரு வருடங்களும் ஒவ்வொரு முறைகளிலும் செயற்படுற சில மாறுதல்கள் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஒரு காலகட்டத்தில் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தெட்டுக்கு முன்பு குழந்தையின்மைனா ஒன்லி தத்தெடுப்பு இல்லைனா மறு திருமணம்ன்ற நிலை மாறி ஒவ்வொரு தம்பதியினரும் தங்கள் குழந்தைகளை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் அப்படின்ற நிலை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தெட்டில் முதல் முறையில் ஐவிஎம் லூயிஸ் ப்ரவுன் பிறந்ததுலேருந்து மாறுதலானது விந்து அணுக்களே இல்லை அப்படின்றவங்களும் குழந்தை பெயர் பெற முடியும் அப்படின்ற நிலை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றில் இக்ஸி முறையில் பலரோமா கண்டுபிடித்த முறையில் ஆண் குழந்தையின்மை என்பது இனி இல்லை அப்படின்ற நிலை மாறி இருக்கு இதில் இன்னும் நவீன முறைகள் இன்னும் இந்த ஐவிஎஃப் முறைகளில் வந்து பலவிதமான ஆய்வுகள் பலவிதமான முன்னேற்றங்கள் பலவிதமான சிகிச்சை முறைகள் இதெல்லாம் ஒவ்வொரு நாள்லேயும் நடந்துகிட்டு இருக்கு இந்த வகையில் இந்த புது புதுமையான ஆய்வுகளையும் அதில் வர்ற விஷயங்கள் தான் இன்றைக்கி வந்து ஒரு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறோம்னா இட்ஸ் ஆல் எவிடன்ஸ் பேஸ்ட் மெடிசன் இன்றைக்கி ஒரு மருத்துவ துறையில் இல்லை எந்த துறையினாலும் எவிடன்ஸ் பேஸ்ட் மெடிசன் தான் நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறோம் இதை பற்றி கருத்துக்கள் என்ன சொல்கிறாங்க உலக அளவில் என்ன சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஆய்வு மூலம் தான் இதை வந்து ஒரு விஞ்ஞானபூர்வமான இதுக்கான தீர்வு இருக்குது இந்த தீர்வை நம்ம மக்களுக்கும் கொடுக்கணும் இந்த தீர்வு நம்ம நாட்டில் உள்ள கைனகாலஜிஸ்க்கும் தெரிய வேண்டும் என்ற கருத்தை கொண்டு தான் ஆகாஷ் குழந்தையின்மை சிகிச்சை மையம் மற்றும் ஃபாக்ஸி செக்ஷுவல் ஹெல்த் மெடிசன் கமிட்டி மற்றும் இந்தியன் அசோசியேஷன் ஆஃப் செக்ஸாலஜி மற்றும் வேர்ல்டு அசோசியேஷன் ஆஃப் செக்ஸாலஜி இவங்க மூ நான்கு ஸ்தாபனங்களோடு இணைந்து ஆகாஷ் குழந்தை மே சிகிச்சை மையம் இந்த நவீன ஆய்வு முறைகள் புது கண்டுபிடிப்புகள் புது ஆய்வுகளை இங்கு நம்ம நாட்டில் நம்ம பகுதிகளில் இருக்கிற மருத்துவர்களுக்கு இதை பற்றி தெளிவு தெரியணும் ஏன்னா நிறைய பேருக்கு இந்த இன்டர்நேஷ்னல் ஜேர்னல்ஸில் பப்ளிஷ் ஆகாத விஷயங்கள் பலருடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்பர்டைஸ் இன்றைக்கி நாங்கள் ஒரு இருபத்தாறு வருஷமாக இந்த இதில் பண்ணுறோம் இதில் எத்தனையோ முறைகளை கண்டுபிடிச்சு இதில் எவ்வளோ சிகிச்சை முறைகளில் சக்ஸஸ் ரேட் அதிகரிக்கணும் முப்பது சதவீதம்னா நாங்கள் நாற்பது சதவீதம் பண்ணுறோம் எப்படி இது சாத்தியம் இது எப்படி இதை இம்ப்ரூவ் பண்ண வேண்டும் என்பதை எல்லா மருத்துவர்களுக்கும் அவங்களுடைய நாலேஜ் அவங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவங்களுடைய ரிசர்ச் அவங்களுடைய கண்டுபிடிப்புகள் அவர்களுடைய கருத்துக்கள் இவற்றை கலந்து இதை ஒரு ஒரு இந்த கான்ஃபரன்ஸில் இதை பற்றி தெளிவாக அவங்களுக்கு விளக்குவதற்காக ஒரு இரண்டு வருடத்துக்கு ஒரு ஒரு ஆல்டர்னேட் இயர்ஸ் இந்த ஆய்வு இந்த கருத்தருங்க நடத்துகிறோம் இந்த முறையில் இன்றைக்கி வந்து ஒரு சிகிச்சை முறைகளில் பத்து வருடத்துக்கு உள்ள சிகிச்சை முறைகள் இன்று பல விதங்களில் முன்னேற்றமாக இருக்குது இதை நம்ம ப்ராக்டிஷ்னர்ஸ் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை பல செயல் விளக்கமாகவும் ப்ராக்டிக்கலாகவும் ஒர்க் ஷாப்ஸ் மூலமாகவும் அவங்களுக்கு சொல்லித்தரோம் இந்த முறையில் பல நேர் பல நேரங்களில் பல மருத்துவர்களால் அதாவது அர்பனில் இருப்பாங்க ஒரு சிகிச்சை முறைகளை பற்றி தெரியாதவங்க கூட இந்த கருத்தரங்குகளை வரும்போது இதை பற்றி தெளிவான விஷயங்களை தெரிந்து அவங்களுடைய மக்களுக்கு அவங்க ஊரில் உள்ள பேஷண்ட்ஸ்க்கு இதை பற்றி அவங்க செய்து குழந்தையின்மை சிகிச்சை முறைகளை நல்ல முறையில் செய்வதற்கு இந்த கருத்தரங்கு ஒரு பெரிய பிளாட்ஃபார்ம் இதில் கிட்டத்தட்ட நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு நேஷ்னல் ஃபேக்கல்ட்டிஸ் வராங்க இதில் ஒரு விஷயம் என்னென்னா இன்றைக்கும் இந்த எவிடன்ஸ் பேஸ் மெடிசனில் பல ஆய்வுகள் வந்து வெளிநாட்டு ஆய்வுகளை தான் நம்ம ரெஃபரன்ஸ் பண்ணுறோம் இன்றைக்கி ஒரு ஐஓஐ பண்ணணும் அதில் எது சிறந்த முறைனா வெஸ்டர்ன் ரெஃபரன்ஸ் தான் நமக்கு இருக்குது ஆனால் தற்காலத்தில் நம்ம நாட்டு மக்கள் குறிப்
இன்னைக்கு வெளிநாட்டில் ஒரு பெண் முப்பத்தி ஏழு வயதுனா நம்ம நாட்டு பெண் அவங்களை கம்பேர் பண்ண நாற்பத்தி நாலு வயது கணக்காகுது ஸோ வயது என்பதே ஒரு கருத்தரிப்பு தன்மைக்கு குறைவாக இருக்குது நம்ம நாட்டில் அதுவும் இன்னி காலத்தில் வந்து என்விரான்மெண்டல் பொல்யூட்டன் டாக்ஸின்ஸ் இதெல்லாம் அதிகம் இருக்கிறதுனால குழந்தைகளுமே அதிகரிச்சிருக்கு ஸோ இந்த வகையில் நம்ம நாட்டு ஸ்டடி நம்ம நாட்டு மக்களிடையே இந்த பிரச்சனைகளுக்கான ஒரு ஸ்டடி வரணும் அப்படின்ற விஷயங்களையும் மக் ப்ராக்டிஷர்ஸ்க்கு எடுத்து சொல்வது தான் இந்த கருத்தரங்கோட முக்கியமான விஷயங்கள் எங்களோட மெயின் தீமே பேசிக் இன்ஃபர்டிலிட்டி எப்படி ஒரு குழந்தையின்மை என்பது நம்ம நாட்டு கிராமப்புற மக்களுக்கும் கிடைக்கணும் அது சரியான முறையில் கிடைக்கணும் உலக அளவில் செய்த ஸ்டாண்டர்ட் முறைகளை நம்ம நாட்டு மக்களும் நம்ம நாட்டு டாக்டர்ஸும் கிராமப்புறங்களில் செய்யணும் என்பதை கருத்தில் கொண்டு நூற்றி இருபத்தி ரெண்டுக்கு மேற்பட்ட பல ஸ்பெஷலிஸ்ட் அவர்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவர்களுடைய ரிசர்ச் அவர்களுடைய கருத்துக்களை மற்றவர்களிடம் சொல்லி ஒரு நல்ல ஒரு இன்ட்ராக்ஷன்ஸோட அவங்களுடைய டவுட்ஸ் அவங்களோட விஷயங்கள் எல்லாம் தெளிவுபடுத்துவதற்காக இந்த காங்கிரஸ் நடத்துகிறோம் இது ரெண்டு நாள் நடத்துகிறோம் முதல் நாளில் இது வந்து ஒரு ஒர்க் ஷாப் நடத்துகிறோம் இந்த ஒர்க் ஷாப்பில் குழந்தையின்மைக்கான சிகிச்சை முறைகளில் கருமுட்டை வளர்ச்சி ஓவலேஷன் இண்டக்ஷன் எப்படி செயற்கை கருத்தரிப்புனா என்ன அதை எவ்வாறு செய்வது இதை பல நேரங்களில் இதை பற்றி நிறைய பேருக்கு ப்ராக்டிக்கலாக தெரியாது இதை ப்ராக்டிக்கலாக சிமுலேட்டர் முறை மூலமாக முட்டைகளை எடுப்பது எப்படி ஐவிஎஃப் முறை செய்வது எப்படி விந்தணுக்களை பிரித்தெடுத்து நல்ல விந்தணுக்களை பிரித்தெடுத்து குழந்தையின்மை சிகிச்சைக்கு நல்ல முறையில் சிகிச்சை பெறுவது எப்படி என்ற என்ற எல்லா விதமான ட்ரீட்மெண்ட் முறைகளை ப்ராக்டிக்கலாக ஒர்க் ஷாப்பில் அவங்களுக்கு சொல்லித்தரோம் இதில் கிட்டத்தட்ட இப்போ தற்போது என்ரோல் ஆயிருக்கும் எண்ணூறு பேர் ஸ்பாட் ரிஜிஸ்டர் ஒரு ஆயிரம் மருத்துவர்கள் தமிழ்நாடு ஆந்திரா கர்நாடகா கேரளா ஆகிய நாலு ஸ்டேட்ஸில் இருந்தும் இந்த கான்ஃபரன்ஸில் கைனகாலஜிஸ்ட் ஜென்ரல் ப்ராக்டிஷனர்ஸ் குழந்தையின்மை மற்றும் ஹைரிஸ்க் ஆப்ஸ்டெட்டிக்ஸ் இதில் வர ப்ரெக்னன்சியை எப்படி ச அவங்க நல்ல முறையில் கண்காணிப்பது எப்படி டெலிவரி கண்டக்ட் பண்ணுறது எல்லா விஷயங்களையும் பற்றி தெரிந்து கொள்வதற்காக கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் மருத்துவர்கள் இந்த நான்கு ஸ்டேட்ஸ்லேருந்து இதில் கலந்துக்கிறாங்க இதை வந்து நம்முடைய தென் சென்னை பார்லிமெண்ட் மெம்பர் டாக்டர் சுமதி தமிழச்சி தங்கப்பாண்டியன் அவருங்க இருபத்தி எட்டாம் தேதி காலை பத்து மணிக்கு க்ரீன் பார்க்கில் இனாகுரேட் பண்ணி வைக்கிறாங்க இந்த கான்ஃபரன்ஸில் ஆக்ஸ்டிக் கைனகாலஜியில் அந்த ஃபாக்ஸியோட பழைய பிரசிடென்ட் தற்காலத்தில் இன்ஃபர்டிலிட்டி ஹெல்த் ரீப்ரொடக்ஷன் சொசைட்டியோட சேர் பிரசிடென்ட் டாக்டர் ஜெய்தீப் மல்கோத்ராக்கு லைஃப் டைம் அச்சீவ்மெண்ட் அவார்டு கொடுக்குறோம் இந்த முறையில் பல நம்ம பகுதியில் இருக்கிற தேர்ச்சி பெற்ற எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நல்ல செயல்கள் செய்துள்ள பல மருத்துவர்களையும் நாங்கள் வந்து ஃபெலிசிட்டேட் பண்ணுறோம் ஹைதராபாத் ஆந்திராவில் இருந்து மும்பையிலேருந்து நம்ம தமிழ்நாட்டிலேருந்து வந்த சீரிய உயர் ஐ மீன் சீனியர் கைனகாலஜிஸ்டாக ஃபெலிசிட்டேட் பண்ணுறோம் இந்த முறையில் இந்த கான்ஃபரன்ஸ் கிட்டத்தட்ட எல்லா கைனகாலஜிஸ்டுக்கும் குழந்தையின்மை மற்றும் அதனுடைய நவீன சிகிச்சை முறைகளுக்கு என்னென்னலாம் தேவை அவர்களுக்கு எதை எப்படி ப்ராக்டிக்கலாக எடுத்து எப்படி அவங்க வந்து குழந்தையின்மை சிகிச்சை முறைகளை நல்லா செய்யலாம் என்ற முறையை கற்றுக்கொள்வதற்கு ஒரு நல்ல ஒரு அரங்கமாக ஒரு நிகழ்வாக இதை நாங்கள் கருதுகிறோம் இதை வந்து இதை வந்து ஈவன் எம்சிஏ மெடிக்கல் கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியா இதுக்கு வந்து இதில் வர டாக்டர்ஸ்க்கு வந்து கிட்டத்தட்ட பத்து பாயிண்ட் அவர்ஸ் கொடுக்குறாங்க ஏன்னா ஒவ்வொரு வருடம் முப்பது அவர்ஸ் அவங்க அதை அட்டன் பண்ணி அவங்களோட நாலேஜை இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் எம்ஜிஆர் மெடிக்கல் யூனிவர்சிட்டி கிட்டத்தட்ட இருபத்தி நாலு சமா பர்சன்ட் கொடுக்குறாங்க ஸோ இந்த வகையில் மருத்துவரை அட்டன் பண்ணுறவங்களுக்கு அதுக்குரிய நாலேஜ் அதுக்கான ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜ் மற்றும் இதற்கான அவங்களுக்கு தேர்ச்சி இவங்க வந்து அவங்க மெடிக்கல் கவுன்சில் இதை வந்து கண்டிப்பாக நம்ம மெடிக்கல் கவுன்சில் இதை இன்சிஸ்ட் பண்ணுறாங்க இதன் மூலமாக இங்கு வருகிற மருத்துவர்கள் பலவிதமான நல்ல முறைகளை விஞ்ஞானபூர்வமாக தெளிவாக தெரிந்து கொள்வதற்கு இந்த கான்ஃபரன்ஸ் ஒரு முக்கியமான நிகழ்வாக இதில் ஆயிரம் பேர் இப்போ கிட்டத்தட்ட எழுநூற்றி எண்பது பேர் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஸ்பாட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இருக்குது இதில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயத்தை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் குழந்தையின்மை பற்றி இவ்வளோ விஷயங்கள் சொல்கிறோம் ஆனால் இதில் அடுத்த கட்டமாக நான் வந்து வேர்ல்டு அசோசியேஷன் ஆஃப் செக்ஷுவல் ஹெல்த்தில் ஒரு எலக்டட் கவுன்சில் மெம்பர் இந்த முயல நம்மளுடைய ஃபாக்ஸி செக்ஷுவல் ஹெல்த் கமிட்டிலேயே நான் மெம்பராக இருக்கிறேன் இந்த வகையில் இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா பாலியல் பிரச்சனைகள் அதாவது செக்ஷுவல் ப்ராப்ளம் என்பது தற்காலத்தில் வந்து ப்ராப்ளம் அதிகரித்திருக்கிறது இல்லை இதை பற்றிய அவேர்னஸ் நம்ம நாட்டு மக்களிடையே அதிகரித்து வருகிறது ஒரு ஒரு காலகட்டத்தில் செக்ஸ் என்றால் ஒரு தவறான
பல ஆய்வுகள் எழுபத்தைந்து சதவீதமான பெண்கள் இருபதுலேருந்து ஐம்பது வயதுக்குள் செக்ஷுவல் டிஸ்பங்ஷன்ஸில் பாதிக்கப்படுறாங்க ஆனால் இதை வெளி சொல்கிறவங்க தான் பத்து சதவீதம் தான் அப்படிங்கிறத உலக அளவில் ஈவன் டெவலப்டு கண்ட்ரீஸில் கூட சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் இன்றும் வந்து பல ஃபேமிலி ஃபிசிஷியன்கிட்ட பல பெண்கள் தங்களுடைய பிரச்சனைகள்னு எடுத்தீங்கன்னா இந்த செக்ஷுவல் டிஸ்பங்ஷன்ஸை சொல்வதற்கு கூட தயக்கமாக இருக்கிறாங்க பல நேரங்களில் மருத்துவர்கள் வந்து இதை பற்றி லீடிங்காக கொஸ்டின்ஸ் கேட்டால் தான் அவங்க பிரச்சனைகளே அவங்க சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த வகையில் பெண்களுக்கான தாம்பத்திய உறவு பாலியல் பிரச்சனைகள் அதிக அளவில் பெண்களை இதை பற்றி பாதி திருந்தா கூட இவங்க இதை பற்றி யார்கிட்ட போய் கேட்பது இதற்கான தீர்வு என்ன இதை எந்த விதத்தில் அவங்க தெரிந்து கொள்ள முடியும் எப்படி இதை சரி செய்ய முடியும் என்ற நிலையில் பல பெண்களும் அவங்க சொல்கிறதே தலைவலி கழுத்து வலி கால் வலி முதுகு வலி சொல்லுவாங்க ஆனால் அவங்களுடைய டெப்த்து போய் பார்த்தா அவங்களுக்கு முக்கியமாக குடும்ப உறவுகளில் பிரச்சனைகள் ஏற்படுறதுனால பல நேரங்களில் இதுதான் அவங்களோட பிரச்சனையாக இருக்குது என்பதை பல ஆய்வுகள் நிரூபித்து கொண்டு வருகிறது இந்த வகையில் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றுலேருந்து தான் இதை பற்றி ஒரு அவேர்னஸ்ஸே க்ரியேட் ஆச்சு ஏன்னா ஆண்களுடைய செக்ஷுவல் ப்ராப்ளத்துக்கு வயகரா வந்த உடனே ஒரு பெரிய மாற்றுதல் பெரிய இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வந்தது ஆனால் பெண்களுக்கு இதை பற்றி பலரும் பாதித்திருந்தாலும் எல்லாம் நினச்சாங்க பெண்களுக்கு இந்த பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு ஆனால் இதை பற்றி பல ஆய்வுகள் பெண்கள் இதில் பாதிக்கிறது ஆண்களை விட அதிகமாக இருக்காங்க இவளுக்கான தீர்வுகள் இதற்கான தெளிவான விஷயங்கள் இல்லை என்பது தான் மறுக்கப்பட முடியாத உண்மை ஸோ இந்த நிகழ் இந்த விஷயங்களை இவங்களுக்கு இதில் ஒரு தெளிவு வேணும் அவங்களுக்கு ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் வேணும் இதற்கான விஷயங்கள் வேணும் இப்பொழுது பல ஆய்வுகளும் இதை கொண்டு வராங்க இதை பற்றி இது வந்து மக்களுக்கு குறிப்பாக பெண்களுக்கு இதை பற்றி ஒரு நல்ல ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் அவங்களுக்கு வேணும் இதன் மூலமாக பல மெரைட்டல் கான்ஃப்ளிக்ஸ் குடும்ப பிரச்சனைகள் டைவர்ஸ் குழந்தையின்மை மற்றும் அவர்களை மன அழுத்தம் ஸ்ட்ரெஸ் சைக்கலாஜிக்கல் ப்ராப்ளம் டிப்ரெஷன் ஆங்ஸைட்டி இந்த மாதிரி பல பிரச்சனைகளும் பல காரணங்கள்னால இந்த பெண்களை பாதிக்கிறது இதை சரி செய்வதற்கு விஞ்ஞானபூர்வமான தீர்வான ஒரு செக்ஷுவல் டிஸ்பங்ஷன் கிளினிக்கையும் ஆகாஷ் குழந்தையின் சிகிச்சை மையம் கா மையத்திலிருந்து ஆகாஷ் ஃபீமேல் செக்ஷுவல் டிஸ்பங்ஷன் கிளினிக்கையும் இந்த ஃபங்க்ஷனில் நம்ம தென்சென்னை எம்பி அவங்க திறந்து வைக்கிறாங்க என்பது ஒரு குறிப்பிடத்தக்க முக்கியமான விஷயம் முதன் முறையாக நம்முடைய நாட்டில் இந்த மாதிரி ஃபீமேல் மட்டும் உள்ள பாலியல் பிரச்சனைகளுக்கான தீர்வான ஒரு செக்ஷுவல் டிஸ்பங்ஷன் கிளினிக்கை முதன் முறையாக ஆகாஷில் ஆகாஷ் தான் வந்து இந்த ரீப்ரொடக்டிவ் ப்ராப்ளம் ஆல் அண்டர் ஒன் ரூஃப்னு இருபத்தாறு வருடத்துக்கு முன்பு இருபத்தைந்து வருடத்துக்கு முன்பு ஆரம்பித்தோம் இன்று இதனையும் முதல் முறையாக நாங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியில் தொடங்கி வைக்கிறோம் என்பதில் நாங்கள் ரொம்ப பெருமைப்படுகிறோம் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் சென்னையில் வரக்கூடிய இருபத்தி ஏழு இருபத்தி எட்டு தேதிகளில் ஃபெட்டிகான் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் கான்ஃபரன்ஸ் நடக்குது ஏன் இந்த கான்ஃபரன்ஸ் அப்படின்னா டெக்னாலஜி ட்ரான்ஸ்ஃபர் நிறைய குழந்தையின்மை சிகிச்சை இருந்தால் மையங்கள் இருந்தாலும் புதிய கண்டுபிடிப்புகள் மருத்துவர்கள்கிட்ட கொண்டு வரணும் அதற்கு ஒரே வழி வந்து கான்ஃபரன்ஸ் தான் முதன் முறையாக கர்ப்பப்பை மாற்று அறுவை சிகிச்சை அமெரிக்காவில் ஒரு ஐந்து வருடங்களுக்கு முன்பாக அந்த கட்டுரை சமர்ப்பிக்கப்பட்டது அடுத்த வருடமே ஃபெர்டிகான் கான்ஃபரன்ஸில் அவரை கொண்டு வந்து அந்த மருத்துவர் முழுமையாக அந்த ஆய்வு கட்டுரையை சமர்ப்பித்தார் தொடர்ந்து பூனேல கர்ப்பப்பை மாற்று அறுவை சிகிச்சை அதன் மூலம் ஒரு பெண் குழந்தை பெற்றாங்க டெக்னாலஜி டிரான்ஸ்ஃபர் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் கண்டுபிடிப்புகள் பகிரப்படணும் அப்போதான் ஒரு சாதாரண மனிதர்களுக்கும் அது சென்றடைய முடியும் அப்போ வளர்ந்து வரக்கூடிய குழந்தையின்மை சிகிச்சையில் தினம் தினம் மாறுபாடுகள் வந்துட்டு இருக்கு எப்படி செல்போனில் புதிய புதிய பல்வேறு கண்டுபிடிப்புகள் ஆப்ஸ் வந்துகிட்டு இருக்க மாதிரி குழந்தையின்மை சிகிச்சை பாலியல் பிரச்சனைகள் இதற்கான சிகிச்சை முறைகள்லையும் புதிய புதிய விஷயங்கள் வந்துகிட்டு இருக்கு இந்த புதிய விஷயங்களை சக மருத்துவர்களோட இந்த துறையில் இருக்க நிபுணர்களோட பகிர்ந்து கொள்வது தான் இந்த நோக்கம் வெளிநாடுகளில் இருக்க கண்டுபிடிப்புகளை நாம தெரிந்து கொள்வதற்கும் நம்மளுடைய கண்டுபிடிப்புகளை வெளிநாடுகளில் சொல்வதற்குமான ஒரு ஏற்பாடு இதோட ஆகாஷ் நடத்தக்கூடிய இந்த பெர்டிகான்ல ஹேண்ட்ஸ் ஆன் ட்ரைனிங் சொல்லக்கூடிய பயிற்சி பட்டறை நடத்துகிறோம் ஒன்னே ஏஆர்டின்னு சொல்லக்கூடிய டெஸ்யூ பேபி பற்றிய பயிற்சி பட்டறை தொடர்ச்சியாக நம்ம பண்ணுறோம் 
ஏராளமானவர்கள் கற்றுக்கொள்வதற்கு எளிமையான முறை அது இரண்டாவது பயிற்சி பற்றி பாலியல் பெண்கள் பாலியல் பிரச்சனைகள் பற்றி இன்னும் கூட எப்படி அதை சரி செய்வது என்பதில் இன்னும் குழப்பங்கள் இருக்குது அதில் நிபுணர்கள் வந்து ஒரு பயிற்சி பற்ற நடத்துகிறாங்க இது மிகப்பெரிய அளவுக்கு மருத்துவர்களுக்கு பலனுள்ளதாக இருக்கும் இந்த இரண்டு நாட்களும் கிட்டத்தட்ட ஒரு அறுநூறு ஆய்வு கட்டுரைகள் சமர்ப்பிக்கப்பட இருக்கு பல புதிய விஷயங்கள் ஆய்வு ஆய்வுக்கு உட்படுத்தப்பட இருக்கு இது ஒரு மிகப்பெரிய விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் அப்படின்னு நம்புகிறோம்